Direto para Brasília, Daniel Silveira voltou a ser notícia na capital federal nesta quinta-feira. Um oficial de justiça relatou ao STF que o deputado federal se recusou a colocar a tornozela eletrônica. Quem traz as informações é a repórter Marília Sena. O deputado Daniel Silveira se recusou a receber a intimação de um oficial de justiça para voltar a usar a tornozeleira eletrônica. A servidora Dora Lúcia das Neves enviou um ofício ao Supremo Tribunal Federal afirmando que foi a Câmara dos Deputados e que Daniel Silveira disse que não vai usar a tornozeleira porque está cumprindo o decreto da Presidência da República. Nessa terça, a vice-procuradoria da República reiterou o uso da tornozeleira eletrônica e o cumprimento das medidas cautelares por Daniel Silveira. Na ocasião, o deputado afirmou que não vai cumprir a recomendação. Não vou comentar e nem vou usar, né? Teve um indulto que pô, eles podem falar, vai permanecer. Eu só não vou usar, não tenho o que usar. Pede a manutenção, a PGR não tem competência para interpretar a ação direta de constitucionalidade. Eu não sei quem foi o procurador, o subprocurador. Subprocuradora, já nem deveria estar falando sobre o tema. Então, se ela fala isso sem respeitar a própria ação direta de inconstitucionalidade 5526, que delibera a casa sobre o tema, ela deve voltar às fileiras da, 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 da Academia de, de Direito e, e começar a reaprender o que ela está tentando aplicar. O deputado Daniel Silveira passou o dia em agenda em Brasília. Na parte da manhã, esteve nas comissões da Câmara dos Deputados. Na parte da tarde, prestou depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura a desobediência às regras de monitoramento eletrônico. Em seguida, esteve ao lado do presidente Jair Bolsonaro em evento no Palácio do Planalto. Em uma nova decisão divulgada nesta quarta, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouça o empresário Otávio Facuri em cinco dias, porque ele emprestou um jatinho para o deputado Daniel Silveira participar dos atos do dia 1 de maio. No entendimento de Moraes, o empresário violou as medidas cautelares impostas pelo STF a Daniel Silveira. Também nessa quarta, o Banco Central informou ao STF que acionou as instituições financeiras para bloquear as contas bancárias do deputado Daniel. O bloqueio das contas de Silveira faz parte da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que estabeleceu multa de R$ 405 mil reais ao parlamentar por descumprimento de medidas judiciais. Bom, gerando agora os nossos comentaristas, começo por você, Cristina Grêmio, bem-vinda mais uma vez. Mesmo com a decisão do presidente Jair Bolsonaro, será que Daniel Silveira precisaria estar usando a tornozeleira, Cris? Olha, Tiago, bom dia para você, Adriana, Diogo, todos que nos assistem. Para mim, isso é muito claro. Não há que se obedecer um inquérito relativo a uma tornozeleira sobre uma, uma prisão, uma condenação, uma determinação anterior à graça presidencial que concedeu o indulto, o benefício da, do perdão é, presidencial. Vários juristas já se pronunciaram sobre isso e o ministro Alexandre de Moraes insiste em esticar a corda. Não à toa, muitos, mas muitos brasileiros estão agora com a percepção, e a meu ver bastante legítima, de que o que o ministro Alexandre de Moraes quer é forçar, cutucar o presidente da República até que ele eventualmente resolva tomar alguma medida que possa vir a ser considerada arbitrária e que retire os direitos eleitorais dele, por exemplo. Porque é demais a perseguição a Daniel Silveira, enquanto há tantos bandidos soltos pelo país por determinação do STF e que eles não tentam sequer saber aonde estão. Então ficam em cima desse deputado como se ele tivesse cometido um crime hediondo e precisasse ser preso com urgência. Eu estava anotando aqui, enquanto você me chamava, a frase dita aqui pela nossa repórter, que em relação ao, ao empréstimo do jatinho por parte do empresário Facuri para o Daniel Silveira, é, a, a, a nossa repórter falou um empresário, que segundo o, o, o pedido da Polícia Federal para que ele vá depor, é, ele, viol, ele, empresário, violou as medidas cautelares impostas a Daniel Silveira. Quer dizer que todos nós brasileiros precisamos saber detalhes das medidas cautelares impostas a todos os brasileiros que sofreram algum julgamento na justiça, porque senão nós violamos as medidas cautelares dos outros e nós vamos ter que depor na Polícia Federal, é isso? 
O negócio virou uma balbúrdia de tal grau que não dá mais nem para entender esse judiciário brasileiro. Não à toa, os professores de direito constitucional não conseguem mais dar aula, não sabem o que ensinar para os seus alunos, porque nada é respeitado. Então, nas aulas, o questionamento é eterno. Como assim, professor? Mas o STF não respeita isso? Mas a Polícia Federal, mas a PGR? Porque ninguém mais sabe o que está que valendo nesse país. Precisa acabar com essa bagunça, senão a gente não consegue seguir vivendo. Diogo, como você está vendo nessa altura o caso Daniel Silveira, que vai acirrando cada vez mais a disputa por poder, autoridade, esse cabo de guerra entre executivo e judiciário? Você acha que todos os ministros do Supremo concordam com a conduta do Alexandre de Moraes? Não, acredito que não, é, mas é muito, é muito preocupante a atitude do deputado, porque gostando ou não de uma decisão judicial, havendo ou não questionamento sobre a origem do inquérito, sobre a maneira como ele foi preso na primeira vez é, e também sobre a discussão em torno da, do indulto presidencial, uma decisão judicial deve ser cumprida né, e depois questionada é, pelos, pelo próprio sistema judiciário, né, usando o próprio sistema judiciário. É, se vira moda qualquer cidadão que não está satisfeito com uma decisão judicial, que ele considere injusta, é, resolva não cumprir, resolva ignorá-la, aí vira a barbárie, vira uma bagunça, um verdadeiro caos. Aí sim, um verdadeiro caos. A desobediência constante de Daniel Silveira antes do indulto presidencial, a gente precisa lembrar aqui que até então ele não tinha recebido essa graça presidencial. Então ele tinha que cumprir essas determinações, essas medidas cautelares, mesmo considerando que o juiz era, era parcial, mesmo considerando que o inquérito era injusto ou viciado em sua origem. Então, é... Esse tipo de atitude, esse tipo de indisciplina aproxima Daniel Silveira do movimento sem terra, por exemplo, que usa a desobediência civil, desrespeito a decisões judiciais como prática política.